ഫ്രീ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ സൗണ്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെട്ട പേര് എക്വസ്റ്റിക്സ് ആണെന്നും എക്വയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം കാറ്റക്കോസ്റ്റിക്സ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റഫോണിക്സ് എന്ന് വിളിക്കും എല്ലാം പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ താമസം ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വീടൊക്കെ ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ആ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് മുറിയിലേക്കൊക്കെ കയറുന്നു ആ മുറിയിലേക്ക് കയറി നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശബ്ദം മുഴങ്ങി മുഴങ്ങി കേൾക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ശബ്ദം മുഴങ്ങി കേൾക്കും നല്ല മുഴക്കമായിരിക്കും എന്നാൽ അതേ റൂമിൽ നമ്മൾ താമസം ആരംഭിക്കുന്നു നമ്മൾ കട്ടിലും മേശയും കസേരയും എല്ലാം എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടിടാം അതെല്ലാം കർട്ടൻ എല്ലാം കൊണ്ടിട്ട് നമ്മൾ താമസം ആരംഭിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ മുഴക്കം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല ആദ്യം ഒഴിഞ്ഞ റൂമിൽ നിങ്ങൾ പോയി സംസാരിച്ചപ്പോൾ മുഴക്കം കേട്ടു ഇതേ മുഴക്കം നിങ്ങൾക്ക് താമസം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അത് എന്താണ് കാരണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഈ മുറിയിൽ കൊണ്ടിട്ട നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മുഴക്കം കേൾക്കാൻ കാരണം സൗണ്ടിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളിപ്പോൾ റൂമിൽ കയറി നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ റൂമിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആ ശബ്ദം റൂഫിൽ തട്ടി തിരിച്ചു വരും ഈ മതിൽ തട്ടി തിരിച്ചു വരും ഈ വോളിൽ തട്ടി തിരിച്ചു വരും ഗ്രൗണ്ടിൽ തട്ടി തിരിച്ചു വരും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് നിങ്ങളുടെ ചെവിയിലേക്ക് പത്തിലൊന്ന് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ചെവിയിലേക്ക് കയറി വരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുഴക്കം കേൾക്കും എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആ മുറിയിൽ താമസം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോരോ ഡിവൈസ് കസേര മേശ കട്ടിൽ കർട്ടൻ എല്ലാം നിങ്ങൾ കൊണ്ടിട്ടു അങ്ങനെ കൊണ്ടിടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മുഴക്കം കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയുക അവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ അവിടെ കൊണ്ടുവെച്ച ഓരോ വസ്തുക്കളും സൗണ്ടിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും ആകീരണം ചെയ്യും തിരിച്ചു പോകാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല പിടിച്ചങ്ങ് വെച്ചേക്കുക മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ നടന്നാലേ നമ്മൾ എന്ത് കേൾക്കൂ എക്കോ കേൾക്കൂ സോറി മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ നടന്നാലേ നമ്മൾ മുഴക്കം കേൾക്കൂ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല ഈ കൊണ്ടുവെച്ച എല്ലാ ഡിവൈസും ആകീരണം ചെയ്യുകയാണ് ശബ്ദത്തെ ആകീരണം ചെയ്യുക ഇപ്പൊ വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു തിയേറ്ററിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നു നിങ്ങൾ തിയേറ്ററിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധ്യത ഉള്ള ആളുകളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ റൂഫ് നിങ്ങൾ മതിലുകൾ നോക്കുമ്പോൾ വോൾസ് നോക്കുമ്പോൾ വോൾസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വുഡൻ ഫിനിഷ് ആയിരിക്കും വുഡൻ ഫിനിഷ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കുക കുഷ്യൻ ബെഡുള്ള കസേരകളാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ സ്ക്രീനിന്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലുമായി കർട്ടൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതെല്ലാം സൗണ്ട് വ്യക്തമായി കേൾക്കാൻ മുഴക്കമില്ലാതെ കേൾക്കാൻ എക്കോ ഇല്ലാതെ കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾ ആ റൂമിൽ ചെയ്യുന്ന അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ആണ് തടി സൗണ്ടിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും കുഷ്യൻസ് സൗണ്ടിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും കർട്ടൻ സൗണ്ടിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും റൂഫ് നോക്കുക പരിപരുത്തത് പരിപരുത്തതും സുശിരങ്ങൾ ഉള്ളതുമായ റൂഫായിരിക്കും ഹോൾസ് ഉള്ളതുമായ റൂഫായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് എല്ലാം സൗണ്ടിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് സൗണ്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല ശബ്ദം നമുക്ക് വ്യക്തമായി കേൾക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാളിൽ നിങ്ങൾ ശബ്ദം വ്യക്തമായി കേൾക്കാൻ എന്തെല്ലാം അറേഞ്ച്മെന്റുകൾ ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്വസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് കെട്ടിടങ്ങളുടെ ശബ്ദശാസ്ത്രം എക്വസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഒരു റൂമിൽ ഒരു ഹാളിൽ ശബ്ദം വ്യക്തമായി കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അറേഞ്ച്മെന്റുകൾ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് എക്വസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് മറക്കരുത് ശബ്ദത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എക്വസ്റ്റിക്സ് എക്വയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം കാറ്റക്കോസ്റ്റിക്സ് ഒരു റൂമിൽ ശബ്ദം വ്യക്തമായി കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അറേഞ്ച്മെന്റുകൾ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എക്വസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ഇനി
അങ്ങനെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ശബ്ദം കൂടിക്കൂടി വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുക ശബ്ദം കൂടിക്കൂടി അടുത്തേക്ക് വരുന്തോറും ശബ്ദം കൂടിക്കൂടി വരുന്നതായിട്ടും നമ്മളിൽ നിന്നും അകന്നു പോകുമ്പോൾ ട്രെയിൻ നമ്മളിൽ നിന്ന് അങ്ങ് അകന്നു പോയി അപ്പോ ശബ്ദം കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ടും ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ സൗണ്ടിന്റെ സോഴ്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ലിസണർ സോറി ലിസണർ റെസ്റ്റിലാണ് സൗണ്ടിന്റെ സോഴ്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ലിസണർ റെസ്റ്റിലാണ് ലിസണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ സോഴ്സ് മൂച്ച നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ സൗണ്ട് കൂടുന്നതായും സോഴ്സ് നമ്മളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയപ്പോൾ സൗണ്ട് കുറയുന്നതായിട്ടും ഒരു അനുഭൂതി നമുക്കുണ്ടായി ഒരു അനുഭവം നമുക്കുണ്ടായി ഇപ്പൊ നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്ന ഹാളിന് അടുത്തേക്ക് നിങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് വിചാരിക്കുക അതായത് സൗണ്ടിന്റെ സോഴ്സ് ഇപ്പോൾ റെസ്റ്റിലാണ് പ്രോഗ്രാം ഹാളാണ് സൗണ്ടിന്റെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുക ലിസണർ മൂവ് ചെയ്യുക ലിസണർ അതിനടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്ന ഹാളിന് അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ശബ്ദം കൂടിക്കൂടി വരുന്നതായിട്ടും അവിടുന്ന് നിങ്ങൾ അകന്നകന്ന് പോകുമ്പോൾ ശബ്ദം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ടും ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്കുണ്ടാകുന്നു അപ്പോ സോഴ്സിന്റെ സൗണ്ടിന്റെ സോഴ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലിസണറിന്റെ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ കാരണം ശബ്ദത്തിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടിയും കുറഞ്ഞും വരുന്നതായി നമുക്ക് ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നു ആ ഫീലിംഗ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഡോപ്ലർ ഇഫക്ട് അടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കൂടിയതായും ദൂരേക്ക് പോയപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞതായും ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്കുണ്ടാകുന്നു ഇത് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഡോപ്ലർ ഇഫക്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ബീറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ബീറ്റ് ബീറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അടുത്തടുത്ത് ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള രണ്ട് വസ്തുക്കൾ ഒരേ സമയത്ത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് വിചാരിക്കുക അടുത്തടുത്ത് ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള രണ്ട് വസ്തുക്കൾ സി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഹെഡ്സ് ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ഒരു വസ്തുവും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് ഹെഡ്സ് ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള മറ്റൊരു വസ്തുവും വളരെ അടുത്ത ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ക്ലോസ് റേഞ്ച് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഈ അടുത്തടുത്ത് ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള രണ്ട് വസ്തുക്കൾ ഒരുമിച്ച് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ അവർ ഒരുമിച്ച് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇയാൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും ഇയാൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും രണ്ടാളുകൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്താലും സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഹെർട്സ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് ഹെർട്സ് ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ആൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് ശബ്ദങ്ങളും ഒരുമിച്ച് നിങ്ങളുടെ ചെവിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അടുത്തടുത്ത് ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള രണ്ട് ശബ്ദങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിങ്ങളുടെ ചെവിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ ശബ്ദത്തില് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടാൻ സാധിക്കും അതായത് ശബ്ദം കൂടിയും കുറഞ്ഞും കൂടിയും കുറഞ്ഞും നിങ്ങൾ കേൾക്കും വാക്സിങ് ആൻഡ് വാനിങ് ഓഫ് സൗണ്ട് വാക്സിങ് ആൻഡ് വാനിങ് ഓഫ് മൂണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രന്റെ വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങൾ ചന്ദ്രന്റെ വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും ഓരോരോ ഷെയ്പ്പാണ് ചില ദിവസങ്ങളിൽ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതും വലിപ്പം കൂടി കൂടി വരും വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് വാക്സിങ് ആൻഡ് വാനിങ് ഓഫ് മൂൺ ഇവിടെ പറയുന്നത് വാക്സിങ് ആൻഡ് വാനിങ് ഓഫ് സൗണ്ട് ആൻഡ് വാക്സിങ് ആൻഡ് വാനിങ് ഓഫ് സൗണ്ട് ഡ്യൂ ടു സൈമൾട്ടേനിയസ് വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് ടു ഓബ്ജെക്ട്സ് ഹാവിങ് ക്ലോസ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഈസ് കോൾഡ് ബീറ്റ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ബീറ്റ് അടുത്തടുത്ത് ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള രണ്ട് വസ്തുക്കൾ ഒരുമിച്ച് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ശബ്ദത്തിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന ആ പ്രതിഭാസം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ബീറ്റ് ഇപ്പോൾ സേ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ് ഈ കച്ചേരിയൊക്കെ നടക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് എല്ലാ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും ഒരുമിച്ച് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുന്നതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നമ്മൾ ചെണ്ടയൊക്കെ കൊണ്ടുവെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മൃദംഗത്തിലൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് തട്ടി നോക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് എല്ലാവരും അവരുടെ അവരവരുടെ ഡിവൈസ് ഒരുമിച്ചൊക്കെ പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പൊ അവര് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നത് അവിടെ ബീറ്റ് കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയാണ് ബീറ്റ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബീറ്റ് ക
ആ ശബ്ദം രണ്ടും ഒരുമിച്ച് നിങ്ങളുടെ ചെവിയിലേക്ക് കയറി വരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശബ്ദത്തിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രതിഭാസം അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബിറ്റ് സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഫിസിക്സിലെ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും സൗണ്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നു കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ്